，俄乌战争仍在进行，这是个让很多人意外的结果，因为在战争刚刚爆发的时候，人们都觉得以俄罗斯的军事实力，乌克兰抵抗不了多久，俄罗斯也能够顺利达到自己震慑乌克兰的目的，但现在反而是俄罗斯陷入了战争迷局，可以预料，这场战争结束之后，俄罗斯的国际威信会大打折扣。对于俄罗斯在这场战争里的表现，大多数人是感到失望的，而做出战争决策的普京自然也要对此事负责。战争有时候的确是解决问题的方式，但是战争前要做怎样的准备，战争中要如何应对一系列的麻烦，这其中有很大的学问。很显然，普京虽然有下决定的魄力，可他并没有预估到这场战争会给俄罗斯带来的严重后果。看着俄罗斯今天的境况。人们可能会不由自主地想起当年的中国，俄罗斯因为乌克兰这个邻居一直焦头烂额，到最后不得不考虑用战争手段来解决问题。而中国在多年前所处的外交环境，并不比俄罗斯强太多。我们身边也有一群经常惹麻烦的邻居，中国和越南之间就时常爆发一些冲突。而且，越南和中国、乌克兰和俄罗斯这两组关系有很多相似之处。越南和乌克兰对于以美国为首的西方势力都存在高度的依赖，美国也将这两个国家作为棋子，去攻击中国与俄罗斯，以图控制亚洲以及东欧地区。被这样的对手缠上是个麻烦事。越南虽然弱小，但时不时在边境进行骚扰，给我们解放军带来了很大的压力。再加上美国又时不时的在越南挑动反华情绪，导致中越两国的关系一直非常尴尬。更不用说，越南自己也有野心。一直想要在亚洲成为强国，取代中国的地位，总是觊觎中国的领土。这样一来，两国之间的矛盾是不可避免的。更相似的是，中国和越南之间其实也爆发过战争。当年的情景，就恰如此时此刻的俄罗斯和乌克兰。唯一不同的是，中国并没有被越南这个麻烦彻底缠上，而是简单利落地扫除了障碍。那么，是怎样的原因造成了最后的结果不同呢？这就不得不从邓公开始说起了。邓公和越南打过不少交道，他很清楚越南的野心，他对于越南的处理方式可以说是教科书式的。也有很多人说，如果普京能够有当年邓公的魄力，或许今天战争的结果会大不一样。一九七四年，越南非法侵占了我国的西沙永乐群岛，当时的越南并非现在这个统一的越南，而是西方操控之下的南越。他们所侵占的永乐群岛是一个战略要地，越军占领这里之后，竟然丧心病狂，对我国的渔民发动攻击，还轰击我国的国旗，这让毛主席非常愤怒。在综合考量之后，毛主席决定反击。此时，邓公刚刚复出不久，他参与了对这场战争的指挥，决定发挥我军的优势，用小股的舰艇编队来冲散南越的海上部队。在解放军的攻势之下，南越那群乌合之众。自然是一触即溃，第一步收复失地的任务很顺利的就完成了。当时不少人觉得，既然已经完成任务，那就可以鸣金收兵了。因为当时海上作战一直都是解放军的一个弱项，我军并没有足够的经验。但对面的敌人是常年在海上活动的，如果硬打下去，唯恐吃亏。但邓公这个时候很果断的下了命令，发扬我军连续作战的优良作风，继续扩大战果。做这个决定需要很大的勇气，因为万一战斗结果不尽如人意，这份责任是要邓公来背负的。但是邓公却展现出了极大的信心，因为他一眼看穿，敌人虽然来势汹汹，但实际上他们和土匪没有差别，只看着眼前的利益。由于前期作战失利，所以现在他们信心已经崩溃的差不多了。他们本来只是想赚一点甜头，并不是想要和解放军硬碰硬，所以。我们这个时候表现得越强硬，他们心里就越害怕。果然，一看到我军继续追击，越南那边军心大乱，连阵型都排不整齐了，只顾着慌忙逃命。这场战斗持续了不到两天，美国都还没反应过来，一切就结束了。所以，最后美国也没有找到能插手的理由，我军以最小的代价取得了最大的胜利。但普京的表现和当年的邓公是完全相反的，确切地说。是在该果断的时候没有果断。以俄罗斯和乌克兰的军事力量差距，原本也是很有希望快速结束这场战斗的，而这也是前期最适合俄罗斯的一条路。只要速度够快，乌克兰就没有力挽狂澜的希望，而美国自然也就没有足够的时间去干预。普京在下达了作战命令之后，反而表现得犹犹豫豫，军队行进迟滞不前。
，这其中的理由很复杂，也许是要稳扎稳打，避免更多的死伤，也许是觉得和乌克兰还有谈判的空间。但很显然，犹豫坑害的是俄罗斯自己。正是这份犹豫，给了乌克兰反击的时间，也让美国能够亲自下场搅浑水。于是，原本实力悬殊的双方，现在竟然陷入了漫长的拉锯战。很显然，对俄罗斯这样一个大国来说，一直被拖在战争里是极为不利的。反观乌克兰，则没有这种顾虑。他们本来就国小民穷，面对俄罗斯没有多少胜算，现在能打出这样的局面，已经是大大的胜利了。如果普京能够学习一下邓公对于越南的态度，也许就不至于此。一九七八年，越南又开始不安分起来，因为此时的越南终于结束了漫长的战争，实现了统一，国际地位也得到了极大的提升。在越南打仗的这些年。苏联和中国都在持续性的给越南提供援助，而且运气更好的是，美军撤军时将大批的武器都留在了越南国内，这让越南的军事资源一下子膨胀了起来。随之一同膨胀的便是越南的野心。过去，越南就是一个半殖民地国家，被各路侵略者压着打。但现在情况不同，不管是美国还是法国，现在都有些力不从心，对越南这曾经的殖民地也只好撒手不管。而中国依旧是越南为朋友，至于苏联更是不得了。由于苏联和中国当时的外交关系僵化，所以苏联就瞄准了越南这个棋子。苏联认为，当下最好的策略就是把越南扶持起来，让越南能够和中国分庭抗礼，甚至取代中国。如此一来，苏联也就能借助越南直接控制亚洲了。所以，苏联对越南表现得格外大方，要钱有钱，要兵有兵。而且还不断地鼓动越南和中国决裂，越南在苏联的吹捧之下，也渐渐飘飘然起来，认为自己已经成为了一个足以和中国抗衡的强国。在当年越南的新闻里，甚至还能找到越南吹捧自己为世界第三军事强国的荒谬言论。总之，越南在野心的驱使之下，开始对周边的国家磨刀霍霍。中国的边境就不用提了，另一个越南的邻国柬埔寨更是受害不浅，直接遭到入侵。对于越南的一系列表现，邓公自然是深感忧虑。其他亚洲国家也都在观望形势。一九七八年十一月，新加坡的李光耀访问中国，和邓公特意谈起了越南的问题。但出乎李光耀意外的是，邓公却表现得非常冷静。他当时对李光耀说了一句意味深长的话：“中国要怎么做，这得看越南这一步走多远。”之所以说出这句话，是因为邓公预料到战争已经在逐渐迫近，所以。要为开战之后的日子做好准备。在李光耀访问中国之前，邓公已经进行了一系列的外交活动，争取到了一些国家的支持，也得到了部分国家的中立保证。这样就确保我们在和越南交战的时候，不会受到外界的干涉。而越南如果没有外力援助的话，那不过是个三流的军事国家，怎么可能与中国解放军抗衡呢？当然，这其中最要提防的是苏联在背后搅弄风云。但邓公却抓住了苏联的命脉，他分析，苏联直接帮助越南的可能性很小，因为越南对于苏联来说不过是个可利用的工具，它最大的作用就是给中国的崛起之路增添障碍。对于越南搞小动作的行为，苏联的确可以提供支持，但一旦苏联参与战争，那付出的代价是无可预估的。苏联现在正处在与美国争霸的关键时期，他们不会为了一个越南冒险，为了万无一失。邓公还专程在访问美国的时候，又提到这个问题。当时正是中美蜜月期，所以美国也向邓公保证不会插手中国对于越南的军事行动。这一句保证至关重要，因为苏联现在最在乎的就是能不能在国际地位上超过美国。而现在，美国确定会冷眼旁观。苏联若是为这一场战争和美国拉开差距，那就得不偿失了。所以在邓公的努力之下，最终。美苏两个大国都完全没有搅进战争，解放军以迅雷不及掩耳之势打到了越南的首都附近，让越南再也没有了嚣张的资本。而且这场战争开始的很快，收尾更加利落，没有带来不可控的负面影响。这更是值得普京学习的。战争靠的不是开战那一瞬间的势如破竹，有时候战争前期的准备可能比战争真实发生的时间更长。如果不能确保自身的安全，便不要轻易做战争的决定。在对越自卫反击战之后，邓公又经历了一次与越南之间的冲突。当时，时间已经进入了八十年代。
随着改革开放政策的推行，中国的经济已经开始蓬勃发展。此时，越南的日子却不好过。自从和中国打完仗，越南的经济一蹶不振，当年吹嘘的大国梦成了黄粱一梦。越南很不甘心，所以依旧时不时的在边境挑起一些摩擦。而八十年代之后，越南和美国的关系又突飞猛进，自以为重的靠山的越南又要对中国实施行动了。这次冲突爆发的地点。是位于西沙群岛的榕树礁，我国当时正要在榕树礁建设观测站，但没想到越南海军竟趁这个时候偷袭榕树礁，强占岛屿，而且还攻击我方的研究人员，导致多人负伤。是可忍，孰不可忍？邓公立刻命令我国的海军部队迎战越南。由于我国当时的军事力量已经远超越南，所以这场战争用时更短，仅仅一个小时之后，越南便付出了死伤三百余人的代价。这时候。人们想，按照邓公往日的作风，肯定是要继续追击，直到将敌人消灭。但邓公却一反常态，他说要韬光养晦，不将冲突扩大化，也要有所作为，保卫国家的主权和领土完整。为什么邓公这次的决定与往日不同呢？有这么几个原因：首先，战争的目的已经达到了，我们成功的守卫了领土安全，而越南现在国力衰微。经过这一仗之后，他们再想组织起同等规模的战役，恐怕又要很长时间。其次，我国现在的改革开放工作进入到关键时期，外贸的发展更是为我国经济注入了新的力量。现在我们必须要韬光养晦，以保证对外关系的稳定。这次我们若是跟越南打到底，万一出现了不可控的后果，那么刚刚发展起来的经济又会被拦腰斩断，这是得不偿失的。正所谓发展才是硬道理。只要国家的实力渐渐强起来，那越南在我们面前只会变得越来越不值一提。该强硬的时候，我们要强硬；而该理智的时候，我们更要理智。面对敌人，我们的策略要灵活。因为有邓公这个掌舵人，所以在几次面对越南的危机时，中国都稳稳当当的度过。只可惜，普京没有邓公这样过人的智慧，所以俄乌战争的走向至今仍是一个谜。